起来启动节拍，才放肆拉扯情绪飘带，撕掉那糟糕的长裙摆。总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再遭不灵的责怪，好我在转弯就会。知道这么累，我们就应该找搬家公司啊。现阶段能省则省吧，这回给你加鸡腿啊。谢谢芳姐，来给我。哎，好嘞。啊，来，累死我了。小心，给我。你说，就放这儿吧。芳姐，我们还拿这些布做什么呀？哎，合同里是那些服装侵权，这些布有没违法？哎，现在唯一的指望也都落空了，公司接下来该怎么办啊？刚才房东又来确认要房租了。接下来呢，我们就用这批布来做新的成品，看看甲方愿不愿意买。如果不愿意买的话，我们就拿到网上去卖。但设计师都走了，嗯，谁来做设计啊？你们跟我来。这个呢是我这些年自己做的设计，你们看看怎么样？哇，这太棒了吧！这绝对是国际一流水平啊！嗯，格调这么高，而且款式也很新颖。你怎么早拿出来啊？这要是做成的衣服，我肯定第一个买。韩姐，你是学设计出身的，你看看。从手稿看，设计师个人风格非常的明显，颜色搭配也非常的新颖。抓住了现在的流行趋势，我认为我们可以一试。行，那咱们从哪跌倒就从哪里爬起来。嗯，加油！<笑>哎呦，哎，宋哥，姐们又发现了新夜店，巨好玩。咱一会儿吃完这顿，咱就过去啊。那行，嗯，一会儿看吧。行吗？又你哥，是啊，一天天的烦死了，管这管那的，天天就知道约束。对对对，我现在正准备出去找他。老师，你帮我问一下他同学什么的，知不知道他跟谁出去玩了？对。哦，不用了，他回来了，谢谢啊。你上哪儿去了？要你管。你一个小女孩，你出门知不知道打招呼啊？啊？喝酒了。
，您是满意还是不满意，倒是给句话呀。您要是觉得有不太好的地方，我可以尽快去修改它。周芳，哎，在设计这一块呢，你比我再好。如果原创这一块真的那么好卖、那么好做的话，那大家为什么要争着抢着的做高仿呢？我觉得，这个。风险太大，你有这种反应，其实我一点也不意外。这次万丰集团的打击压力之大，你我都是清楚的。我如果交了货，这服装一旦上了市，恐怕你面临的风险程度会更大。说来说去，你还是怕我要你违约金啊？怕，这个我当然是怕的。我们合作也不是第一次了，我这也不是诚心要为难你，知道吗？其实我这次来也不是为了卖惨，不然我也不会叫工厂的工人连夜定制洋衣拿来给您看。这大家做生意啊，都是冲着钱去的。您是我的客户，我自然要对您负责。还有，您得算一算这工厂的物料成本，还有人工成本。只有现在要修改设计稿，对我们来说才是最大程度的止损。你这是给我介绍什么设计师啊？左改右改还是这么丑，我说了他两句，他还不乐意了。你看看。你看这衣服，这衣服这么丑，你看我怎么穿啊？哎，小兵，这谁那么不懂事啊？又惹我老婆生气了。哎，我这有客人呢。要不这样，你先上去，一会儿我再给你想办法，好不好？齐太太，冒昧的问一句，您是要去参加晚宴吗？啊，算是吧。什么叫算呀、啊？本来就是，<笑>对对对，是这样的。本来呢，想打算搞一个结婚周年庆。啊，那具体时间是在什么时候啊？呃，这个月月底，到时候会有好多老同学、老相识过来，我肯定要盛装出席啊。可是你看看这衣服，这么素，一点腰身都没有，穿起来就像个行走的布袋子，这不纯心让我丢人吗？齐太太。只有一个设计稿，您过目一下。这件衣服是用非常精细的钉珠搭配而成的，它的剪裁非常的大气，不会夸张，穿上会有一种雍容华贵的感觉。这样的服装，您看着喜欢吗？这个看着倒是挺漂亮的，就是不知道做出来会不会合身。其实这服装的合不合身，不单单只是尺寸问题，还有它的剪裁，包括细节上的处理。而且，齐太太您身材比例非常好，如果您穿上这件礼服，一定会非常好看。哎，你真能行啊！这万一搞砸了，遭殃的可是我。说什么呢？<笑>您就放心吧，这毕竟也是我的作品，我一定会尽自己最大的力量去做。喜欢吗？那就试一试吧。如果啊，你让我太太满意了，今天你带来的所有东西啊，我照单全收。谢谢齐老板，我一定尽力。走吧，周芳，跟我去量体。好。喂，是秦青吗？哪位啊？我是左雨林，上次酒吧那一个。左雨林，谁呀、啊？五五三，你还记得吗？哦，五三啊，五三，哎，你好，怎么了？嗯，你最近还好吗？挺好的呀。哦。没啦，没事，那我就挂了啊。
。哎，你等等等等，怎么了？你在干嘛？我我在酒吧呢。哎呦，今天帅哥特别多，我可能会很晚才回去。哎，不跟你说了，有人找我喝酒了啊。哎，这么巧，真巧。找我什么事儿啊？嗯，没什么事儿。没事儿，没事儿，我走了。嗯、等等，到底有没有事？有事，什么事？我喜欢你，我想追你。追我？嗯。有你这么追的吗？跟下战书一样。我前段时间刚毕业，没有找到工作，现在我找到了，在一家很不错的公司，对自己的未来慢慢有了规划，所以我才敢来找你。什么公司啊？讨债公司啊？哦，这个是一个小小的插曲。我在一家电商公司市场部工作。青青啊，我知道现在这个决定有点鲁莽，但是，但是我是害怕错过你。从那天分别到现在，我每天都很想你。我也在想，自己这么一个普通人，有没有资格去追求你？别的不说吧。你喜欢一个包包，我可能要存好几个月的工资才能买得起。你喜欢去旅行，我每年可能只有十天的年假才能够陪你。但是你放心，晴晴，我一定会努力工作，早点配得上你。我虽然不知道自己能不能成为一个优秀的人，但是我一定会尽全力的，为了自己的前途，也为了你。说完啦。说完了。真费劲，不就是谈个恋爱吗？需要想这么多吗？有这么复杂吗？什么钱不钱的？我需要你给我钱吗？我需要你来养我吗？想不到你这么大男子主义。以前我觉得你还挺好的，现在看见你就烦。我要去跑步了，再见。嗨，明天有空吗？嗯，明天见。芳姐，嗯，你不会一宿没睡吧？睡了一会儿。哦，对了，这是你的快递。啊、哦被告：上海魔方服装有限公司、上海康达制衣厂，停止对原告万丰集团及上海思远服装有限公司著作权的侵害，并向原告赔偿人民币一百八十万元。此判决宣判之日起，如不服本判决，自判决书送达之日起十五日内可以上诉，逾期将采取强制措施。窗外的风。
间的散落，你留下的伤迹不曾停刻。巷子里的模样是红着脸，堆叠了多少回味？说相爱的情节，不如写错过。恍惚了，年轻的我，本该拥有的炽热。如果说学会不经意说不通的，如果说还爱着。周放，你本事不小啊，这些年屈才了啊。<笑>周放的功劳是不小，可穿这身礼服的人是我哎。<笑>哎，你看，你看，我又说错了。对对对，那是我祖上某亲烟了，娶了这么漂亮的一个太太啊。<笑>哎，这戒指好漂亮，是送的还是借的？这是借，当然是送给您的，齐太太。这是我们 C R D 品牌专门为您定制的，铂金钻石系列清晨女戒，特别适合结婚纪念。甄选的整形钻石，这个彩钻呢特别稀有，我特意找到了三十年以上经验的工艺师制作，更能符合您的气质与身份。怎么样？<笑>嘴真甜。<笑>这是我们的荣幸。齐太太，您看这件礼服还有需要调整的吗？啊，不用不用不用，特别的合身，就跟长在我身上似的。<笑>那就好，周芳，就按你的设计图来，这个订单，拜托你了。好，我这就去通知工厂，让他们恢复生产。好的。你是律师，你比我清楚，弱小不代表无辜，而且这次万峰才是受害者，你还说我不留情面。你这做的很不专业啊！其实我没怪你，我挺佩服你这次的态度还有决定的。但是换个角度来看，那周放挺硬气的。哎，一时没看，一门心思抽签没挂。硬气，犯了错，认错态度好那是应该的，是吧？哎，也不是，我听秦英说了，他连续熬了几个通宵，给人做衣服，才把停产的单子给救了回来。他这么一折腾吧，我觉得也挣不了什么钱。不是，停产的单子还敢做？他为什么被告自己不知道吗？人家用的只是原来的布料，设计稿是自己的，够折腾吧？现在这些做抄袭的很专业啊，都会做设计稿了。哦，我这也是听说的，具体我也不清楚。这个你看看。我们筛选出来了二十七家服装公司，都涉嫌抄袭我们品牌的衣服。多少？二十七家。嗯。宋总，你用我用的可真是一点不带心疼的。这都是给你赚钱的活，心疼心疼我吧。哎，宝宝。哎呀。快坐！哎呦，我的老天爷呀！你看你多憔悴啊！哎，我正在渡劫呢。不好意思啊，老姐，没能去接你们。哎，我来，谢谢。没事儿，表姨都跟我说了，也不知道我这个时候找你们帮忙合不合适呢。嗯，没问题，不就是照顾小迪吗？对，我过几天不是要去美国看你姐夫吗？这次一走的话，时间可能会有点长。嗯，哎，可是小迪他不是之前在北京上学吗？我正在给他办转学呢
，转回咱们这边的丹丁外国语中学。嗯，你也知道，你姐夫常年在国外，我又天天出差，这不是转回来离你们近一点吗？我也好放心啊。你们找的学校是本市最好的，等我把我手头上这个订单完成之后，我就去找一个离学校近一点的房子。不用这么麻烦的，住家里就好了。哎呀，那我不得精神回家吗？我妈那个相亲大计，你听说了吧？哎呀，这要有小迪在，我好歹能当个挡箭牌。你呀、啊，不是姐说你啊，表姨说的也没错呀。你这老大不小的了。别说了，咱吃饭吧。你想吃什么，你随便点，我请客同学们，今天咱们班转来一位新同学，大家来认识一下啊！来，进来吧，自我介绍一下吧。嗯，大家好，我叫沈迪。没了。啊，还要说什么？<笑>行，嗯、呃，就那一个位子了。你先坐那儿吧。好，谢谢老师。老师，我不需要同桌。宋洛，这学校可不是你家开的啊。过去吧。好了，同学们，大家把课本翻到第三十九页压力提升太大了。什么？影响到我学习了。那你换座位啊，我没请你坐这儿。哎，不是，怎么回事？老师，他唱歌听音乐，影响到我学习了。宋洛，把手机拿上来。嗯，现在这个网络时代啊，太发达了。其实网络已经在慢慢的取代线下实体经济了，这销售、宣传都在网上完成了。嗯，是方便了、快捷了，但是竞争力也更大了。我们现在这种靠软文、靠硬广的宣传方式啊，过时了。你想靠节目来做宣传啊？靠节目。但不是那种冠名赞助、硬广告。我想做一个除了娱乐性以外，真正有内容、有文化价值的节目。你知道我认识你这么多年，最佩服你哪一点吗？就是你凡事儿都比别人先行一步。哎，这想法怎么样？跟我一起干？当然好了，这想法。网络平台那边你派人去对接，至于内容策划方面，咱俩一块儿。共同协商，各司其职，各取所长。干脆来来。好，同学们，今天的课就到这里，下课。学习委员，好，你好，我叫沈迪。我知道你叫沈迪，你自我介绍不说了吗？他这个人是有什么问题吗？他爸妈在他小的时候就出车祸去世了，他从小跟他哥哥一块长大，所以性格特别怪癖。你别理他就行了。好。哎
，要不我跟老师说说，你跟我坐一块儿吧。哦，那倒不用。学习上你有什么问题，也可以随时问我。学习，学习应该更不需要。谁让你坐这儿了？起来。松露，周末作业你是不是还没交呢？我上周的也没交。你去告老师啊！你不最喜欢打小报告了？你你什么你？你这种人在电视剧里最多活不过三集，赶紧起开！懒得跟你说。你看什么看？赶紧换座位，知道了吗？为什么要换座位？我不习惯有同桌，你打扰我睡觉了。你笑什么？我警告你，赶紧换座位，不然我让你再转一次学。你听见没有啊？看什么看？哎，小姐，吃吃鸡腿。不给某些人吃，你都吃掉它。嗯。妈，吃点肉啊！平时要照顾大家，还要这么操心我，您太辛苦了。你还知道有个妈，多少天不回家？如慧，你是真有进步了，学会打油诗了，多雅趣！老能，你干嘛？你什么意思？你干嘛呢？你你撞老好人是不是啊你啊？没有，孩子不在家的事，你是不是也很着急啊？比我还着急啊？嗯，是是是。周放，你原来啊还知道啊报喜不报忧。你现在呢？好，你报都不报啦？不是，你说你要出了点事儿，我跟你爸爸不得着急死啊？妈，别生气啊！哎呦，哎呦，哎呦，这得气着了！哎呦，我前段时间呢，是因为公司的事儿太多了，我来回太费时间了。我这不是为了躲您的啊！别生气了，要不这样，等小迪放假了，咱们四个人一起出去玩，怎么样？蹭的还好听，消消气儿啊！行了，聊点别的吧啊！小迪上了一天学了，是不是累了？也不愿意听倚老的劲说这些吧？老邓，你干什么？你挑拨啊？没有，妈，这是换挑拨。妈，小迪，你新学校适应的怎么样？哦，嗯，没什么，我经常转学也习惯。我吃饱了，等先上去了。哎，你鸡腿还没吃掉呢。没事。嗯。怎么了，爸？啊？你下次不许这样了。我自己女儿的事情，我还要向外人去了解吗？像话吗？对不起啊，爸。嗯，嗯，这个卡你先拿着，这么大的事情，那自己怎么解决啊？我不用，爸，你拿回去。快拿着吧。不是，爸，你收着吧，我钱已经凑够了。你怎么凑的？爸，你要不上去跟小迪聊聊？我觉得他最近挺不对劲的。你别跟我打岔，你怎么凑的？我把房子转贷卖了。我又签了一笔新的订单，很快就会有回款。哎呦，你说，你们现在年轻，我真是不理解。那房子说卖就卖了，那就搬回来住吧。放心吧，爸，我有地方住啊。把银行卡可得收好了，到时候被我妈发现了，小金库都没了，你这多麻烦呀，是吧？收好，我去看看小弟啊，是吧？
，宋总，哎，周放刚才来过，干嘛？想赖账啊？恰恰相反，赔款到账了，还挺快。还有一笔钱，需要划入您的个人账户。什么钱？他说是之前冲您借的，所以这是你们之前的过往。哪有什么过往？徐老师，打架了。宋洛，你这是第几次闹事了啊？你说说，人家沈迪怎么你了？小迪，小姨，怎么样？哪受伤了？什么没事？你藏着干嘛？给我看。就是点小擦伤。这还擦伤呢？都破皮了。请问你是？啊，老师你好，我是他小姨。他父母现在都在国外，暂时由我来照顾他。啊，我想起来了，沈迪妈妈跟我说了，这样你先坐一会儿，等宋洛的哥哥过来，我们再一起沟通。哥哥，他哥哥也无非就是个孩子啊，能懂什么事儿啊？同学，请把你的父母叫过来一趟。没有，什么没有？你怎么欺负小迪的？我没欺负他，你没欺负他，那他伤怎么回事啊？跟我有什么关系？你自己问他呀、啊。我自己问他，我看。算了。没事，怕什么呀？我在这儿呢，这还叫没事啊？明明是他先惹的我。哎，你说话呀！男子汉大丈夫，躲在家长背后装可怜呢。同学，你怎么说话呢？你父母没教过你啊？别拿你哥来敷衍我，把你父母电话给我。我爸妈去世了，没电话。你是他哥？对啊。你们二位认识啊？认识。上这到底是认识还是不认识啊？老师，这不重要，咱们来说正事吧。宋洛场什么话？是这样的，这沈迪同学刚转到我们学校，跟宋洛是同桌，这两个人因为换座位的问题啊，闹了点矛盾。宋洛校外的朋友就因为这点事儿，跟沈迪发生了冲突。我没让他们动手，就是说吓唬一下。你没让他们动手，那他伤怎么回事？自己摔的。道歉，我没错，我就是想让他换座位。人座位有什么问题？我想一个人待着，不想他烦我。那我送你登月吧，那儿没人。那你怎么不回火星啊？离你远了，我就不烦了。我告诉你啊，没有徐老师，你早就被开除了，还在这没大没小的。赶紧道歉，道歉。哎，算了，本来我已经没把这件事当回事，老师。我想跟小姨先回去。老师，我先带小迪去趟医务室，快去吧。哎。昨天我就觉得你有心事，是因为那个叫宋洛的同学吧？你怎么什么都不跟我说啊？小姨。这么幼稚的小事儿，我觉得说出来有点笑话。要不给你换个班儿？我看那同学是挺难相处的。我觉得真不用，他就是个幼稚鬼，我不理他就好了。我这不是怕他之后会找你难处吗？他哥都镇不住他了。他家到底什么情况啊？他父母不在。我听同学说，宋洛的父母很早就过世了，他哥一手把他带大的。这放。有事吗，宋总？今天是我妹的问题，我替她向你和沈迪道歉。刚才在办公室，我说了一些话，可能伤害到了你跟你妹妹，应该是我跟你们道歉。对不起。没关系。那我先走了。哎，这什么意思？这个是在小岛上的钱，吃饭、住宿，还有手机。啊、哦，够吗？当然够，我算过很多次，只多不少。是吗？干嘛？你想讹我？对呀、啊。发现欺负你挺有意思的
，咱别闹了，行吗，宋总？你妹妹欺负我外甥，你来欺负我，你们一家人是跟我们家人死磕到底的。该还的钱我也还了，该到的钱我也到了。麻烦你和你家人能放过我和我家人吗？行了，认识你之后吧，破事特别多。那太巧了，我也是。我会管好我妹的。我也会管好我，我也会管好我自己，不再来招惹你。好啊。好，再见，再见，再也别见。啊，对了，我想提醒你一句，以后管你妹妹的时候别太严格了，反而会产生逆反心理。严格都这样，不严格，更过分。那你管那人有什么起色吗？也不从你自己身上找找问题。你今天找我出来，就是为了请我吃饭啊？嗯，我今天拿到我人生中的第一笔工资，所以请你吃饭庆祝一下。先生，可以点菜了吗？可以，谢谢。你点吧。你看一下你想吃什么，随便点。好吧，那既然你这么有诚意。我肚子确实有点饿了，看有什么好吃的。呃，龙虾刺身两份，好的。佛跳墙两份，好的。哎，海参包翅你吃不吃啊？我吃啊，我都行，两份，好。还有这个炖雪燕，两份。两位的话差不多了，不过可以再点。行。哎，你喝什么呀？哦，我喝这个就可以。啊、哦，八二年的红酒有没有啊？有，来瓶最好的。好的，哎，谢谢啊，不客气。怎么了？打架。打架。合作愉快，合作愉快，感谢杜总的信任。好，汪泽阳，秦青，你怎么在这儿？还真是你啊！我还以为我看错人了呢。哎，你不是因为诈骗的事儿被关进监狱里了吗？怎么这么早就出来了？不是秦青，你在胡说八道什么啊？这酒能乱喝，话不能乱说啊！我乱说，我乱说，你可以告我诽谤啊！倒是你，你怎么不跟他们好好说说，这几年你在行业里做的那些丑事儿呢？看看够不够你在监狱里待个十年八年的？不是，王总，到底怎么回事啊？啊，杜总是这样的，这是我一个朋友，我们中间有点小误会，呃，要不您先回去休息，我回头给您解释。你们要是不想被坑，千万不要跟他合作，他欺瞒合伙人，卷钱就跑，就连他的未婚妻他也坑。王泽阳啊。你是不是觉得你就这样躲起来就没事了呀？抄袭设计稿的案子本来就是你搞的鬼，你怎么有脸让别人给你背黑锅呢？要不要脸？秦青，你在胡说八道什么啊？今天是我重要的客户，我们公司都是按照规章制度来办事。别着急，你的证据我这里一大把呢。现在没有起诉你是因为周放心软了，毕竟你们俩这么多年的感情，就算你是个白眼狼，他也就认了。我就搞不懂了。你哪里好了，把他迷成这样？你的小三儿都上线了，他还这么放过你？不是，王总，要不这样吧，你先处理你的事情，我们的合同啊，还款再说，好吧？呃，哎，杜总，杜总，您听我解释，杜总。哎，事儿没完呢。满意了，啊？满意了？这才刚刚开始。什么刚刚开始？我看就是个泼妇，你知不知道？再说一句试试。你打我，你敢打我？哎哎。哎哎，干嘛呢？哈哈，找帮手了啊！行了，好男不跟女斗啊！我报警，都别走，打人是吧？报警，赶紧给我报警！我就是想去跟你把话好好说清楚，不报警就不是男人啊！我，我这手机没有电了，我有电我肯定报。跟你说，咱们走着瞧啊！两只疯狗，五三，别让他走。哎呀，你说
，静文刚把孩子托付给我们，怎么就出这种事呢？那是再不行就转学，而那帮孩子，又不是你说几句教育话就能把人说好的。刚把入学手续办好就转学啊？这可是全市最好的私立学校。小迪的学习成绩根本就不用担心。我们现在担心的是人身安全最重要。要不先观察观察杨天吧，我觉得他那个同桌呀、啊，应该不会做出什么出格的举动。你又不认识人家，你凭什么那么笃定啊？喂？啊？啊，行，我知道了啊。怎么了？晴晴那边出了点事儿，我过去一趟。你们早点睡啊！哎，别着急啊，小心点。哎，好。那个明天，明天记得回来吃饭啊。好。嗯。哎，怎么回事？五三人呢？在里面看着汪泽阳呢。怎么把他带回来了？这家伙不老实，逮他一次不容易。后来他去哪儿，我就跟着去哪儿。后来他没招了，就说想过来跟你聊聊，我就把他带过来了。进去看看吧。五三，出来。城外的枫叶渐渐地散落，你留下的消息不曾停歌。相册里的模样是红着脸，堆叠了多少回味，温柔的环节。如果说相爱的情节不熟写错过，恍惚了年轻的我们该拥有的炽热。如果说学会不经意说不懂的，如果说还爱着。